শুরু করছি টাফ টক উইথ ঋতব্রত কথায় বলে কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ আমাদের রাজ্য রাজনীতিতে কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ সব সময় চলে আমাদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় আজকে আমাদের সঙ্গে এমন একজন রয়েছেন যাকে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই শঙ্কু দেব পান্ডা শঙ্কু ভারতীয় জনতা পার্টির এখন তরুণতম নেতা এবং শঙ্কুকে আমার প্রথম প্রশ্ন বসিরহাট লোকসভাটা কেমন লাগে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদি যদি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ওখানে দাঁড়াতে হয় তাহলে কি ভিত্তিভূমি প্রথম যিনি ঠিক করলেন তার নাম শঙ্কুদেব পান্ডা দেয়ার ইজ নো পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট এখানে এই ঘটনাটার পেছনে ইন্টারেস্ট হচ্ছে তাদের ইন্টারেস্টটা ইম্পর্টেন্ট যারা চারশো উনত্রিশ জন যারা ব্যাংকে কাজ করতেন যাদের টাকা এখান থেকে ফ্ল্যাটের আশায় চলে গেছে তাদের ইন্টারেস্টটা এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে ইন্ডিভিজুয়াল পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টটা কোনো ম্যাটার করে না আর ইন্ডিভিজুয়াল পলিটিক্যাল কোনো ইন্টারেস্টও নেই সো ফলে আপনি যে ইন্ডিকেশান দিয়ে এই প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা এখানে জাস্টিফাইড মানে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নির্বাচন তো পরে নির্বাচন নির্বাচন তো কোনো ম্যাটারই না এখানে তো ম্যাটার এটা যে এতজন মানুষের টাকা চলে গেছে আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে যে কলকাতা পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে এই এমপিকে দোষী পেয়েছেন প্রাইমা ফেসিতে মনে হয়েছে যে তার দোষ রয়েছে সেই ধরনের রিপোর্ট তারা কোর্টে সাবমিট করেছেন কোর্ট দু দুবার ওনাকে সমন করেছে সো এইগুলো অনেক বেশি ইন্টারেস্টের জায়গা নির্বাচন তো আসবে যাবে কেউ এমপি থাকবেন কেউ এমপি থাকবেন না কিন্তু কেউ কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন সেই সময় এই ধরনের এত মানুষ প্রতারিত হয়েছেন এটা ম্যাটার করে কিন্তু যশ নুসরত এরা তো ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে তার কারণ ইডি নাকি তদন্তই করবে না যশ তো আপনাদেরই লোক দেখুন কে কার লোক আমি জানি না উনি অ্যাকচুয়ালি কি করেন আমার জানা নেই তো ইনফ্যাক্ট কনফিডেন্ট থাকা ভালো ওভার কনফিডেন্ট হওয়াও ভালো ভবিষ্যৎ বলবে অনেকেই এক সময় ওভার কনফিডেন্ট সুপার কনফিডেন্ট ছিলেন তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আসলে এটা কেউ কেউ করেন নিজেদের পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে যেমন ধরুন কারোর বিশেষ কোনো কেসে নাম জড়ালো তিনি কোনো অপরাধীকে সাহায্য করেছিলেন তারপর তিনি কেসটা কোনো না কোনোভাবে আশ্চর্যজনকভাবে ম্যানেজ করেছেন যে সেকশানে ধরুন ওয়ান টোয়েন্টি বিতে তাকে তার এগেনস্টে চার্জশিট দেওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি তো ফলে তিনি মনে করছেন যে সব ব্যাপারটা একই রকম হবে অনেকে এটা ভুলে যাচ্ছেন ভুলে যাচ্ছেন এটা যে সকালবেলা অভিযোগ বিকালবেলা পার্টির ফোন আর সন্ধ্যাবেলা কৌস্তব বাগছি অ্যারেস্ট সব এজেন্সি একরকম কাজ করে না আপনি ওদের টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন সেই ফ্ল্যাটের টাকার ডিরেক্ট ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন হয়েছে তো সেই ফ্ল্যাট তো আগে বাজেয়াপ্ত করতে হবে তার টাকা এসে পৌঁছবে তারপর সেই টাকায় যাদের টাকা গেছে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটার হবে কমন ব্যাপার এটা করবার ক্ষমতা একমাত্র ইডিরই আছে ইডি ক্যান ডু ইট কিন্তু লোকে বলে ইট মারলে পাটকেল খেতে হয় আপনি বলতার চাকে আপনি ঢিল মারলেন কাঠ গোড়াতে লকেট চ্যাটার্জি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তুলসী সেনারায় তৃণমূল কংগ্রেসের শর্ট লেকের নেত্রী দেখুন তুলসী তার কাছে কি প্রমাণ আছে আমি জানি না কি এভিডেন্স আছে জানি না নিশ্চয়ই দিয়েছেন তদন্ত হবে তো আমি যখন তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম আমাকে আমিও তো তদন্ত ফেস করেছি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হয়নি সব প্রণোদিত তদন্ত হয়েছে হয়েছে তদন্ত তো আমরা আমরা কি ভয় পাই নাকি আমাকে পাঁচবার ডেকেছে পাঁচবার গেছি তদন্ত ফেস করেছি তো কি যায় আছে অবশ্যই দশ বার ডাকবো এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড দশ বার ডাকবে তদন্ত ফেস করব কি যায় আছে এখন মুশকিল হচ্ছে কে সব বুদ্ধি দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে আমার সে জন্য হাসি পায় আমি দেখলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিনই বলেছিলেন যে একজন এমপির এরকম খবর পাওয়া যাচ্ছে তার ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে এখন শত্রুরা কি বলছে বলছে আমার একটা কথা বলে শুনুন আমি সুযোগ পেয়েছি বলে এক মিনিট বলে নেব চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিশিষ্ট মানুষদের নবরত্ন সভা তৈরি করা হতো এ নেই তারা রাজাকে সুউপদেশ দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে সেই উপদেশ দিয়ে রাজা চলতেন রাজা ভালোভাবে রাজ্যপাট সামলাতেন এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কারা উপদেশ দিচ্ছেন সেটা নিয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি কারণ এই এজেন্ডায় যে ইস্যুটা ইস্যুতে ছিল না সেই ইস্যুটা উনি এনে দিয়েছেন 
এই এজেন্ডায় কোথাও আলোচনা হচ্ছিল না রোজ ভ্যালি নিয়ে এখন রোজ ভ্যালি নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করলে লোকে বলবে এক সময় ওনার মন্ত্রী এখন হয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় বলেছিলেন রোজ ভ্যালি বিস্তার লাভ করুক তখন তদন্ত হয়েছে কি হয়নি জানি না এখন আবার তদন্ত হবে এজেন্ডা আসবে এখন যখন যে ইস্যুটা ইস্যু ছিল না সেই ইস্যুটা উনি তুলে নিয়ে চলে এলেন এখন লোকে বলছে যে কুণাল ঘোষ এক সময় যা বলেছিলেন সেগুলো নিয়ে তাহলে তদন্ত হওয়া দরকার এখন মুশকিল হচ্ছে যে দেখুন আপনি উচ্চ পদে আসিন আপনার একাধিক উপদেষ্টা রয়েছেন এখন তারা কি উপদেশ দিচ্ছে না সেই মতো তুলসীদিরা কি করছেন তার এফেক্ট হচ্ছে এখন ব্লকের চট্টোপাধ্যায় তো প্রকাশ সে বলেছেন যে আমাকে চারশো বার ডাকবেন মানে আপনি বলছেন শঙ্কুদেব পান্ডা চলে আসার পর তৃণমূল ভবন ছেড়ে দেওয়ার পর তৃণমূলে বুদ্ধি দেওয়ার লোকের সংখ্যা কমে গেছে দেখুন এত বুদ্ধি দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা আমার ছিল না আমার যা ছিল আমি পরিশ্রম তখন দল করবার সময় পরিশ্রম করেছি কাজ করেছি কিন্তু আমি নিশ্চয়ই নুসরত জাহানরা যা দিতে পারছেন আমি দিতে পারিনি তা যদি আমি দিতে পারতাম তাহলে আমি সাসপেন্ড থরেই হতাম ওনারা সাসপেন্ড হচ্ছেন ব্যবস্থা হচ্ছে পার্টিতে পার্টির তো নীতি থাকবে আদর্শ থাকবে হয়েছে একশান আরে ভাই পুলিশ কলকাতা পুলিশ আই অ্যাপ্রিসিয়েট কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের ইনফ্যাক্ট করারও কিছু ছিল না অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল কারণ দেয়ার ইজ আ ক্লিয়ার ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান বেরোনোর জায়গা ছিল না তো তারপরে কলকাতা পুলিশ এই কঠিন পরিস্থিতিতে বলেছে যে ভাই উনি দোষ করেছেন বা ওনার প্রাইম অফিসই এস্টাবলিশ হয়েছে এই কানেকশান এই কেসে তো এখন যখন এস্টাবলিশ হয়েছে তো তখন তো পার্টি ওনাকে জিজ্ঞেস করবে ডেকে যে ভাই তুমি এই কাণ্ড ঘটিয়েছো কি ব্যাপার তোমার বক্তব্য কি তোমায় তুমি আজ রেজিগনেশন দিয়ে দাও তোমার রাখবো কেন সারা বছর খেটেছে মারামারি করেছে গন্ডগোল করেছে সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে আমরা তো ওখানে জায়গা পাইনি এক একটা বিপ্লবী বীর তৈরি হয়েছে গুন্ডা বাহিনী যাই হোক যা করেছে করেছে তো তাদের পলিটিক্সে তাদের এক্সপেকটেশন কি যে তারা এমপি হবে তারা তাদের এলাকার কথা বলবে এখন যখন তাদের এলাকায় গন্ডগোল ঝামেলা অসুবিধে উন্নয়ন নেই তখন আমরা দেখছি যে তাদের এমপি টিকটকে ব্যস্ত রয়েছেন তাদের এমপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত রয়েছেন আপনার মনে হয় যে এটা জাস্টিস হয়েছে দলের প্রতি তাদের দলের কর্মীদের প্রতি ইভেন এলাকার মানুষের প্রতি এটা জাস্টিস হয়েছে তাহলে মনে মনে শঙ্কু বলছে দেখা হবে বসিরহাটে নুসরতকে না না আমি আপনাকে আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওনার্স এই উনি কি এমপি কতটা ভালো এমপি ইভেন উনি অভিনেত্রী কতটা অভিনেত্রী আপনার ছবিতে অভিনয় করেছেন আমার কাছে এটা ম্যাটার করে না ইভেন আপনার ছবিতে কি অভিনয় করেছেন সে দেখে আমার বক্তব্য রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ ব্যক্তি নুসরতের সাথে তো আমার কোনো গণ্ডগোলই নেই অভিনেত্রী নুসরত নিয়ে আমার কোনো বক্তব্যই নেই আমার বক্তব্য যে এই বঞ্চিত মানুষগুলো টাকা আপনি ডিরেক্টর থাকাকালীন আপনার অ্যাকাউন্টে গেছে এ বাবা সম্পত্তির মতো খরচা হয়েছে যে যা পেরেছে টাকা নিয়েছে ওখান থেকে এদের জাস্টিস দেওয়ানোটা আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি অ্যান্ড বিং আ পলিটিক্যাল বয় ওনার দলেরও অনেকে জানেন আমি এক সময়ের সাথে দল করেছি আমি শেষ পর্যন্ত যাব আমাদের নেতা বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীও তাদের সাথে কথা বলেছেন তার নির্দেশে পুরো প্রসেসে আমরা এটাতে আছি আমরা জাস্টিস বের করে নিয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেব ঋতব্রতবাবু আমি আপনাকে একটা কষ্টের সাথে কথা বলছি এই বিষয়টা আমাদের কাছে আরও প্যাথেটিক আমি অনেক অপরাধ দেখেছি আপনি নিজে অপরাধ নিয়ে ছবি বানিয়েছেন আপনি নিজে সাংবাদিকতার সময় অনেক অপরাধ দেখেছেন অপরাধের একটা ভয়ঙ্করতম দিক আমি কখনো দেখিনি যে অপরাধীরা অপেক্ষা করে বসে আছেন কখন ভিকটিম পিপলরা মারা যাবে না তাদের টাকা দিতে হবে না আপনি তো প্রপার্টি দেখতে পাচ্ছেন সেই প্রপার্টি ওখান থেকে কেনা হয়েছে সেই প্রপার্টি বেঁচে টাকা উদ্ধার করে দেরকে দেবে কি আছে না শঙ্কু আমি একটু একটু বিষয়ে জানতে চাইছি তাহলে কি লেনের বুদ্ধি দিচ্ছে আমি জানি না তাদের বুদ্ধি তেনার কথা বলছেন কাগজে কলমে দেখা যাচ্ছে নিজে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন মেমোরান্ডাম আছে রেজিস্ট্রি হয়েছে 1 কোটি 98 লক্ষ টাকা নিয়েছেন 
বলছেন আমি এক কোটি ষোলো লক্ষ টাকা নিয়েছি প্রেস কনফারেন্সে বলছেন আমি সুদ সমেত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছি বাকি এখন আঠান্ন লক্ষ টাকা ট্রানজাকশন দেখা যাচ্ছে ওনার ডকুমেন্টেশন উনি জমা দিয়েছেন এবার শুনুন আপনি ডিরেক্টর হিসেবে হচ্ছে নিতে পারেন না কোম্পানি একটে এভাবে টাকা এটাই হচ্ছে মানি সাইফোনিং এটাই আপনার ক্রাইম এখানেই আপনার লিগাল প্রসিডিং পানিসিবল অফেন্স डेक्टरपेक्षा कर এক একজন প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের জীবন প্রদীপ নিভে গেলে টাকাটা পুরোপুরি হজম করে ফেলছেন যেদিন কোর্টের ডেট পরে তার আগের দিন তিনটা লোককে দু হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা করে দেয় দিয়ে কোর্টে গিয়ে বলে স্যার আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি কোর্টে লিগ্যাল প্রসেস কে লিঙ্গারিং করবার চেষ্টা করছেন এদের অপরাধ মানসিকতা কি এরা ধরুন চব্বিশ কোটি পঁচিশ কোটি বা একশো কোটি দেড়শো কোটি তুলে নিয়েছে এদের অপরাধ সুলভ মানসিকতা হচ্ছে যে ভাই আমি পনেরো দিন জেল কেটে নেব আমি তো টাকার মালিক হয়ে যাব আমি বেল পেয়ে যাব অনেকে বলছেন একমাত্র ইডি একমাত্র দ্যাট এজেন্সি ইডি ক্যান রিকভার দিস মানি টাকাটা উদ্ধার করতে পারবে এদের দিতে পারবে জাস্টিস প্রোভাইড করতে পারবে আপনি কে লোকাল পুলিশকে বলেছেন একটা ক্রিমিনাল মামলা করে দিয়েছে সেই ক্রিমিনাল মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে संघटित तक से ही अपराधर सुक्त चार पाँच जन छजन लोक थकें जदि देखा जाए ऋतुव्रत बाबू जो सबाई एक ही टोने एक ही भाषा एक ही कम्युनिकेशन दिखान तेल बुझे जा घटना बोल से सत्यी और जखनी देखें डिफार कर तक ही बुझे लोचा आलोचा पूरा पूरा डाली कला कारण ओ कि बी लोन दी नुसरत की बी लोन नहीं कम्पानी की नहीं दूजने जाने ना এটা বিশ্বাস তো এই প্রথম স্টেপই প্রমাণ করে দিয়েছে কি ঘটনা ঘটে উনি সুদও দিয়েছেন বলছেন সুদ তো দিলে আরো বড় অপরাধ সুদ দিলেই তো প্রমাণ হয় যে ওই ঘটনা ঘটেছে শুনুন ওই দিন প্রেস কনফারেন্সে প্রমাণ করেছেন উনি যে অন্যায় এখানে অপরাধ হয়েছে স্বীকার করে নিয়েছেন উনি যে ওখানে অপরাধ হয়েছে ওই দিন প্রেস কনফারেন্স তো আপনারও লোকজন বসেছিল অনেক না কোনো লোকজন ছিল না আমার কেন আমি কি সাংবাদিকতা করি আমার কি লোক আমি তো আপনাদের আপনারা যা দেখালেন তাই দেখলাম টিভিতে আমি দেখেছি তো আমি তাহলে প্রেস কনফারেন্স করবো কি আমি উত্তর কি করে দেবো ওই মানুষগুলোর জন্য তারাও ছিলেন আমাদের সাথে তারা বসে দেখলেন আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম তো যে ওনার প্রেস কনফারেন্সে উনি কি বলেন সেটা দেখার জন্য বসেছিলাম আমরা ফলে প্রেস কনফারেন্সে উনি উত্তর দিয়েছেন কম বিষয় থেকে উনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন বেশি আপনাকে বুঝিয়েছেন যে কিভাবে করতে হবে না করতে হবে সাংবাদিকতা আমার খুব কষ্ট লেগেছে বাংলার সাংবাদিকদের ওনার ওনার তো কোনো ধারণা নেই এই বিষয়ে বাংলার সাংবাদিকরা কত কষ্ট করে সাংবাদিকতা করেন এই বিষয়ে ন্যূনতম ওনার ধারণা থাকলে উনি যে রিয়াক্ট করেছেন ওই দিন প্রেস কনফারেন্স সেটা করা উচিত না একজন জনপ্রতিনিধি আপনাদের ধর্তব্যের মধ্যে ফেলেন না এই যে আপনারা আলোচনা করছেন উনি মনে করেন যে ও শুধু ওনার টিআরপি আছে বলে জন্য আপনারা আলোচনা করছেন উনি জানেন না যে ওনার বোঝা উচিত যে দাউদ ইব্রাহিমেরও যে টিআরপিটা এখন আছে এটা ওনার আছে ক্রাইমটি ক্রাইমে ওনার টিআরপি বেশি হওয়াটা উনি মনে করেন যে ওটা ওনার পক্ষে ফেভারেবল দিস ইজ আ কনসেপ্ট কি করবেন একজন এমপি তিনি দাঁড়িয়ে বলছেন যে তার টিআরপি আছে তাই আপনারা গল্প বানান আপনারা আলোচনা করেন আপনি ভাবুন এই উত্তর উনি সেই মানুষগুলোর সামনে দিতে পারবেন যারা মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষগুলোর সামনে দিতে পারবেন যারা সারা জীবনের প্রফিট অ্যান্ড ভান্ডের টাকা এখান থেকে এখানে গেছে আপনি ঘরের টাকা ফেরত দিয়েছেন কি দেননি এটা ইম্পর্টেন্ট নয় আপনি ডিরেক্টার ছিলেন কি ছিলেন না এটা ইম্পর্টেন্ট
আপনি ডিরেক্টর থাকাকালীন এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে কি হয়নি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং শুনুন আমি আপনার শ্রোতে আজকে বলে যাচ্ছি আমি এখনো কিছু বলিনি এই রাকেশ সিং এবং তার এই পুরো সাঙ্গ পাঙ্গ এবং তার সাথে আপনাদের এমপি এদের এরা এদের এই কোম্পানি নিয়ে আরও চল্লিশটা অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে লোকে দেখছে তারপরে তারা তারা সব যোগাযোগ করছে তারা সব এসে কাগজপত্র নিয়ে এসে যোগাযোগ করছে পুরো কোম্পানিটা একটা চিটিংবাজির ব্যবসা এরা প্রোডাকশানেও আছে বহু প্রোডাকশানের লোকের পেমেন্ট হয়নি সেখানেও বহু ঝামেলা আছে আর বাকি জমি জমার প্রসঙ্গে এখনই ঢুকছি না ঋতুবাবু একটু অপেক্ষা করুন শঙ্কুর কাছে আমার আরো অনেক প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আছে অবশ্যই অনেকে বলছেন একদিকে এই মুহূর্তে শঙ্কু যদি কারো ত্রাস হয়ে যায় তাহলে যশের মূল শক্তি শঙ্কু কেন লোকে বলছে এ বিষয়ে আলোচনা করব দলের ভিতরে শত্রু সংখ্যা কতটা বাড়ল শঙ্কুর এই মুহূর্তে তিনি তো প্রচারের শীর্ষে আবার অনেকে বলছেন কোথাও কোথাও নাকি শোনা যাচ্ছে কান পাতলে প্রতিপক্ষ থেকে ডাকও আসছে একেবারে নিশ্চিত সত্যি কি তাই একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি টাফ টক বিধৃত ব্রতদের